Ah, goeiemorgen, goeiemorgen. Kijk, okay, zo so vandaag van ons net gauw kijk naar wat ik denk die verschillen is tussen die Zygu uh, G90. En moet niet worry oor die hy knop daar nie. Uh, die, um, ek, het, ek het die bestaande of die standaard ene vervang met het knop wat ik op een ander radio gekry het. Ja, en hier is die uh, X6100. En uh, die twee komt van die verschaffer af, maar dit is nogal belangrijk dat daar om te weten wat die verschillen is tussen die twee. Uh, een van die dingen wat diezelfde is, is dat gebruik precies diezelfde microfoon, maar hier die ook die het uh, daar boe een uh, klein microfoon en dan kan je om sommige PTT met die um, uh, zonder een microfoon, so dit is baie lekker verdraagbaar. Die ander verskil is, ek is nou bezig om op die laaier te wees, jy kan sien daar, so hy sê, 12 volt daar boe, of 15 volt, of wat ook al, um, as ek hom nou uittrek, dan behoort hy af te sak na die interne 7 volt toe op het stadium, hy sit gewoonlik so paar sekondes daar so in wacht, so hierdie is batterije, hierdie ook aan die ander kant, uh, moet aan die, um, um, 12 volt batterij of krachtbron gekoppeld wees, oké. Okay. So een van die ander verskille wat natuurlijk baie interessant is, is dat, kijk, hy gebruik uh, barrel connector, een 12 volt barrel connector, maar hier zo is my draasakkie. Uh, en hierdie draasakkie het onder andere een USB krachtbron, een gewone uh, powerbank, USB powerbank, so ek dra in hierdie tassie, dra ek my radio my powerbank, my microfoon en alles wat ik nodig het. Dit is iets wat je definitief met die X6100 kan doen, maar niet met die G19 nie. Maar aan die andere kant weer, ek het al uh, die powerbanks wat ik het, um, die G19 loop lekker vir 3 na 4 uur van een powerbank af, so dit is perfect voor een veldstasie, als je gauw naar die veldstasies wil gaan kyk. Alright, een van die andere dingen wat nogal interessant is, is die speakerkie is baie klein, uh, die speakerkie is net zo so klein, so ek is geneig om nogal als my interne, ach externe speakerkies te gebruiken, my klein Sony, en natuurlijk my uh, BHI, uh, dit maakt die leven heel wat makkelijker. <coughs> nou die geschiedenis hierso, is dat ek het die G90 gekry, uh, op een stadium toe ek iets gesoek het vir op my werksbank daai gaaikie daar so. Oké, okay. op daai stadium het ek die Yaesu FT840 gehad, dit is een fantastische radio, dit is nog van die oude radio's, maar hy werk soos een droom. Oké, okay. um, maar toe doch ek ek gaan hierdie ou kry, nou ek kan een ding van die G90 sê, en dit is dat jy pak hem op en jy rij met hom. Hy werk, hy werk eerste keer, elke keer, altyd. <coughs> baie, baie robuuste radio uh, en solied. Uh, terwyl hierdie ene is draagbaar. Net 10 watts, eindelijk 5 watts van batterije af, maar um, hy werk nogal redelijk baie, baie nice. Uh, maar tot op 10 watts, jy kan nie meer uit hem uitkry nie, terwyl hierdie ook hier stoot sy 20 watts, soos niks. Hy maak het soma makkelijk. Maar vir beide van hulle, gebruik ek soms uh, my uh, versterkerkie, dus voor met 300 watt versterker te wees, en hy het loupaas filters in, werk baie, baie, baie goed, uh, maar ik druk hem nog steeds maar dier een tuner, as ek hier na my G5RB toe gaan, ek is baie lief om tuners te gebruik, hulle beskerm jou radio's, en uh, die, die klein bykie verlies wat je in een tuner krijgt, is niks in vergelijking met die kracht wat je uit sit nie, want by de hierdie radio, en hierdie radio, sit die hele tijd en kyk na jou SWR, en as jou SWR enigszins nie reg is nie, dan verminder hulle, hulle kracht, so nou het jy die, die interessante situasie, waar jy dink, jy gaan um, um, voluit met 10 watts of 20 watts, maar eindelijk kry jy nie 10 watts of 20 watts nie. Ok, van die ander verskille, uh, die G90 het een klein dingetje met die naam van een compressor, ek weet nie of die CMP daar so duidelik is nie. As jy die microfoon compressor aanset en die gain recht kry, dan stoot hierdie radio op 20 watts net soveel audio uit, as wat uh, oudtijdse, soos my um, jy so daar so, soos wat hy uitsit op 100 watts. Dis ongelooflik, die hoeveelheid audio wat jy uitkry, is 
baie, baie goed. Ek het al ouwens gesien met de G90's wat contact te maak recht om die wereld. Uh, uh, by the way, baie goeie ontvanger. <coughs> maar nou hierdie ene, dis is speelding eindelijk geweest. Ek het om nie nodig gehad nie, maar ek het om gekry. En weet je wat, die radio is ontwerp door ingenieurs vir ingenieurs. Al die knoppiekies is op die rechte plek. Die, die ding val in jou hand in en jy kry alles wat jy wil hee. Dit werk soos dat jy dink het gaan werk. Hey, nie snaaks nie, nie moeilik nie, dit werk. So, ek, ek is baie maal oor my radio kie. En, wat het beter maak, is hy het baie goeie filters in. Ek kan met hierdie filterstelsel, kan ek vir jou een enkele sein uitfilter heel te in die graas in, uh, so dat die audio terugkom so lekker soos dat jy dit wil hee. Maar, dit kom in die prijs van die audio uit, um, die, die radio werk goed, werk baie goed, maar hy kan nogals een bykie uh, beter werk met de externe compressor. So ek het die externe compressor van Sota Beams gekry, uh, wat ek op die microfoon insit. Dit geef my so 10 of 20% extra audio. Nie dat het slecht is nie, maar dis per ty keer wil jy nou maar net die bykie extra hee. So daar is die verskille basis. Vir my, uh, net om op te som, hierdie ou, permanent op my werksbank, daar is sy gaaikie, dis waar hy woon, um, en hy is feitlik die hele tyd aan, hy werk baie, baie goed, hierdie oukie, draagbaar, as ek aan my kar klim, is hy daar, uh, en dan gaan ek as een kamp gooi, ek een draad in een boom in, en ek werk, nou ja, ek hoop dit help julle, een bykie om te besluit, um, miskien, uh, as daar enige vraag is, kan ons het later antwoord, uh, gooi vir my een vraagie daar op die kanaal dat ek kan sien. Cheers, 73 is lekker blij, bye!